So this is a very instructive song for all of us. Это очень поучительная песня для всех нас. Govinda Das, a great devotee of Lord Chaitanya, has written this song. Govinda Das, великий преданный Господа Чайтани, и написал ее. So he is saying, we should worship the lotus feet of the son of Nanda Maharaj. We begin worship from the lotus feet. Not that you just only worship the lotus feet and don't worship the rest of the body. But the worship begins from his lotus feet. No. And he describes the result of when we worship the lotus feet, when we take shelter with our mind, when we focus our mind on the lotus feet of Krishna, then the result is we will become fearless of material life. И результатом сосредоточения наших умов на лотосных стопах Кришны будет бесстрашие перед этим материальным миром. In material consciousness, everyone is fear, full of fear. We're always worried, what will happen? Or what's going to happen? We're, we're always hankering for things in the future, and we'll lament about the past. But when we fix our mind on the lotus feet of Krishna, then we give up that hankering and lamenting. Because when we fix our mind on the lotus feet of Krishna, then we transcend the material consciousness. Поскольку, когда мы сосредотачиваем свой ум на Кришне, на лотосных стопах Кришны, мы превосходим материальное сознание. Fear is all in, only in relation to the material body. Страх существует только в связи с материальным телом. Our soul has nothing to fear. Душе же нечего бояться. And we are all souls. We are all pure spirit souls. И все мы чистые духовные души. Our soul does not age, our soul does not get disease, our soul does not die. Наша душа не стареет, не болеет, не умирает. These things only happen to the material body. Все это происходит только с материальным телом. So we have to come to that spiritual platform. И нам нужно when we actually come to the consciousness of be understanding that we're not the body, that we are souls, then we will become joyful. And that is actually the platform where we begin our devotional service. It's mentioned in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Brahma Bhutta Prasanna Atma Nasochati Nakanchati. Abhutam Gavaritsa Vasimasti Gudi Bhagavad Gita. Nash Brahma Bhutta Prasanna Atma Nasochati Nakanchati. That one who understands that he is a Brahman, that he's not the body, he's a soul, he becomes joyful, he becomes very happy. Tot kto panimaj shtong yvlyatsa. Brahmanam, духовной душой, он наполняется ликованием, счастьем. People often envy Hare Krishna devotees because they're so happy all the time. Часто люди завидуют настоящим преданным Hare Krishna, поскольку те всегда счастливы. When we are in Krishna consciousness, naturally we will be happy, we will be joyful. Это естественное состояние, если мы пребываем в сознании Кришны, счастье, радость. The nature of the soul is Satchitananda, eternal, full of bliss and knowledge. So 
So Krishna describes when we come to this transcendental platform, then we 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 don't hanker for anything in the fut in the future. We're not worrying about tomorrow or next year, and we're not lamenting about the past. И Кришна объясняет, что когда мы восходим на духовный уровень, то мы уже никогда больше не скорбим не скорбим о прошлом и не думаем о том, что там произойдет через месяц, через год и так далее. We will see everyone equally. Мы все будем, всех будем воспринимать равно. We won't make distinction between the different material bodies of living entities. Мы не будем различать между различными uh, телами живых существ. Of course, at the same time, we do have to make distinction. Безусловно, мы должны видеть эти различия. You know, you see a tiger, you don't treat it the same way you would treat your friend. Вы с тигром вы не будете себя так же вести, как со своим другом. You may come up and embrace your friend, but you won't want to embrace the tiger. Вы можете обнять своего друга, но уже не будете обниматься с тигром. But at the same time, you understand, tiger is also a soul. Но в то же время вы понимаете, тигр это тоже такая же, как и я душа. But he has been given that body of the tiger due to misuse of his independence. Но из-за неправильного использования своей независимости он получил это тело тигра. So we take these different bodies according to our past activities. То есть душа получает различные тела в соответствии с своей деятельностью. So Govinda Das is saying we should fix our mind on the lotus feet of Krishna and then give up fear. И поэтому Говинда Даска врач говорит, мы должны сосредоточить свои умы на лотосных стопах Кришны и так позабыть о страхе. Шрила Prabhupada was called by the name Abhay. His father gave him the name Abhay Charan. A C. Отец Прабхупады назвал его Абай, Абай Чаран, или как мы говорим, Иси. Then when he was initiated by his spiritual master, his spiritual master gave him the name Абай Чаранаравинда, meaning как, the fearless lotus feet. А когда Шрила Прабхупада получал освящение у своего духовного учителя, тот добавил к его имени Абай Чаранаравинда, означает so Govinda Das go, then goes on to say, we have achieved this rare human body. We are so fortunate to have the human form of life. It is rare. И Кришна Дас Кавираш говорит, что мы так удачливы, мы сейчас получили, находимся в телах очень редких человеческих. Of course, we may say, well, in Russia we have a lot of people, it's not so rare. But there's a lot more trees than there are people. There's a lot more plants. There's many, there's many fish in the sea, there's many birds in the sky. But we are fortunate to have the human body because the human body has special facilities. Right? We, we do not have to just live like animals, only eating and sleeping and mating and defending. Human life is meant for more. It's meant for inquiry into the absolute truth. Человеческая жизнь рассчитана на больше, на вопрошение о абсолютной истине. To understand who I am, why I'm here, where I'm going. Мы должны понять, кто я такой, почему я здесь оказался, куда пойду после смерти. So it's rare to have a human form of life because the human being has that opportunity to inquire. So it's человеческая жизнь достаточно редка, и по ней можно 
вопрошать о духовных предметах. And we are even more fortunate than most human beings because we have association with devotees. И среди уже людей мы еще больше удачи, поскольку у нас есть возможность счастливо общаться с преданными Кришне. There are so many people, but only a few devotees. Столько людей есть уже, но совсем немножко преданных есть. So we are very fortunate to have that association with devotees. И мы очень удачливы, имея это общение. In the association of devotees, we can cross over the ocean of birth and death. А общаясь с преданными, мы можем пересечь этот океан рождения и смерти. In Bhagavad Gita, Krishna said, out of thousands among men, only one is endeavoring for perfection. Bhagavad Gita, Krishna говорит, что из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. А из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. So even though someone may be practicing yoga or meditation or he has some interest in scriptures and spiritual knowledge, he, he won't necessarily understand Krishna. То есть даже среди тех, кто занимается йогой, медитацией, духовным знанием, пытается изучать священное писание, Uh, крайне редко кто понимает Кришну. This is a special opportunity given to devotees. Это особая возможность, предоставленная только его преданным. So then in the second verse, Govinda de describes about the nature of material life. И во втором стихе Говинда Дас описывает природу материального существования. He describes how people have to work hard in their, in their jobs and they have to tolerate different difficult conditions. Он говорит о том, как тяжело должны люди трудиться на своих работах и терпеть всевозможные материальные условия. Particularly, it can be very hot, it can be very cold, it can be very wet. Например, может быть очень жарко, очень холодно или очень мокро, But we have to tolerate these different conditions. We have to go on with our life. You have to work. You have to go to shopping. You have to cook. Но при этом вы должны все это терпеть, продолжать свою жизнь, ходить по магазинам, готовить. You have family. You have to take care of them. У нас есть семьи, нужно о них заботиться. We have to tolerate all these difficult conditions. Мы должны терпеть все эти материальные условия. And often you may have a job and you have to work in very difficult conditions. You have to work with people who are not very pleasant and who are very nasty to each other. И часто так бывает, что у нас такая работа, где нам просто приходится терпеть своих коллег. Там отвратительно ужасное общение на этой работе. Yeah. I often used to go for book distribution, and when I was dis when I go to distribute books, I would often go to different factories and shops and different places where people are working. Я вот часто распространяю книги и распространяю я захожу в различные на различные производства, всякие магазинчики, короче, везде, где есть люди. And sometimes it's surprising to see the difficult conditions which people have to work in. И иногда неподдельно удивляюсь тому, в каких порой условиях приходится работать людям. Sometimes, you know, they have to work with paint, and there's this chemical coming off the, from the paint, and they have to breathe this smell coming from the paint. Иногда люди с краской работают, и там такой стоит запах вот этот химический, они. And sometimes you're working in a factory, it's very noisy and very dusty, the dust goes in your lungs. And you have to work for people who are very nasty, they, they, they will 
They they want they will cheat and lie. А бывает, что сами начальники, на которых мы работаем, они обманывают нас и врут нам. And if you don't cheat and lie like them, then they won't like you. They'll they'll criticize you. А если вы не будете подражать им, врать и обманывать, а вы им не понравитесь, они будут вас критиковать. One of the spiritual masters, Bhaktivinoda Thakur, he describes when he was a young man, he was given a job working in a shop. Вот один из духовных учителей, Шил Бхактинот Такур описывал, что когда он был молодым, он получил работу в каком-то магазине. And so he was selling he was selling goods to one customer, and he charged the man too much money. He made a mistake. He charged him more than he should have. He charged even. He took more money from his customer. Yeah. И вот в этом магазине он продал одному продавцу, ой, покупателю товара и немножко больше денег с него взял. And after he realized that he'd made a mistake, he went to find the man to give him back the money. Ну случайно по ошибке. И когда он это это понял, он нашел того человека и вернул ему деньги. So the boss, the owner of the shop, said, "You're too honest. You shouldn't work in this shop." И его начальник сказал, "Ты слишком честный для этой работы. Это она тебе не подходит." So, yeah. Sometimes like that, you have to work in these kind of conditions with these kinds of people. Приходится иногда вот с такими людьми в таких условиях работать. Why do we tolerate all these difficulties just to get a little bit pleasure? И ради чего мы все это терпим-то? Просто чтобы получить немного наслаждений. So where do we get the pleasure from? А откуда мы берем наслаждение? In the third verse, Govinda Das describes how we're trying to enjoy the material world. Об этом Говинда Дас говорит в третьем стихе. Как же мы пытаемся наслаждаться материальным миром? He said, first of all, money. We think money is very important. We say money is a honey. Прежде всего он говорит, мы стремимся к деньгам. Деньги для нас очень важны, как говорится вот на английском, деньги и слащи меда. But of course, money, the value of money, every day, every year, goes less and less. No, как мы знаем, ценность наших денег уменьшается год от года. When we were young children. If you had ten rupees, it was a lot of money. Today, it's nothing. Ну, например, даже у нас вспомните в детстве, если у нас было десять рублей, это были большие деньги. So the value of money is reducing all the time. А сейчас это не что, то есть ценность денег постоянно уменьшается. You may say, "Well, I'm young. I'm enjoying my youth. I'm young." Ну, кто скажет? Ну, а я зато молод и наслаждаюсь своей молодостью. But how long will we be young? Но мы спросим, сколько это продлится, сколько вы будете наслаждаться ей. Very quickly we become old, and the life is finished. Очень быстро мы уже обнаруживаем, что мы состарились и жизнь подходит к концу. And then some people say, "Well, I have my son, I have my children." Но тогда кто скажет, ну зато у меня есть дети. But they will grow up. They will go. They will leave. They're not going to stay with us. Just like you also have your mother and father, your parents. But you don't. So all of these things, the possessions of the material world, they are described to be like a drop of water on the leaf of a lotus. И вот вся эта материальная действительность, материальная жизнь сравнивается с капелькой воды, дрожащей, свисающей вот с лепестка лотоса. Yeah, the lotus flower, the lotus, the petal of the lotus leaf is very nice. It's waterproof. It does not absorb water. Вообще лист лотоса он такой. Листья лотоса, они такие водонепроницаемые, не, не, не смачиваются водой. You can take prasadam from it. Можно просад с них кушать. Just like sometimes we take prasadam from banana leaf, 
because it's also waterproof, so that you can also eat from the lotus leaf. Также как мы иногда принимаем просад с банановых листьев, которые тоже водонепроницаемые, точно так же мы иногда с лотосных листьев, с листьев лотоса вкушаем. So Govinda Das gives an example. He said, just like a drop of water on the leaf of the lotus, it rolls off the leaf back into the water. И вот Govinda Das приводит пример. С этим листком лотоса по нему води, капелька водички скатывается и опять в воду попадает. So, so all of these things, our money, our youth, our children, they're just like drops of water. They just roll off the leaf back into the pond. То есть вот эти все вещи, деньги, молодость, сыновья, а это все как капелька воды, которая протекает по этому лотосу пробегает и опять возвращается в воду. What we should actually do, we should all worship Lord Hari. Поэтому то, чем нам действительно заниматься стоит, это поклоняться Господу Хари. Hari means one who takes away all inauspiciousness, who gives everything auspicious. Хари означает это имя, что он уносит Все неблагоприятное из нашей жизни и дает все самое замечательное. Mm. So Hari is a nice name for the Supreme. Замечательное имя Верховного Господа Хари. There was that famous musician from England, George Harrison. Все знают знаменитого музыканта английского Джорджа Харрисона. So he was going, he wanted to get initiation from Prabhupada. Он Хотел получить посвящение у Прабхупада. He said, Prabhupada, I want a spiritual name. Он сказал, я хочу духовное имя. But Prabhupada said, you already have a spiritual name. Прабхупада сказал, так у тебя же уже духовное имя есть. Харисон, son of Hari. Харисон, сын Хари. So how to worship Hari? That is described in the last verse, the nine kinds of devotional service. И как же нам поклоняться этому Хари? Это описано в последнем стихе. Есть девять видов преданного служения. And it begins with hearing and chanting. И начинаются они с сослушания и повторения. These are hearing and chanting are the root of the creeper of devotion. Слушание и повторение, прославление. Это корень uh, ростка uh, дерева преданности. We have to regularly hear and chant. It's just like you have to water the root of the plant. We have to regularly hear and chant to keep our devotion alive. Так же, как uh, чтобы поливать корень растения, мы должны лить на него воду. Точно так же росток преданности в своем сердце мы должны поливать водой слушания и прославления Кришны. So hearing and chanting are recommended for everyone in the beginning stages of devotion. Итак, слушание и повторение рекомендуется каждому на, на начальных стадиях преданного служения. But there are some types of devotion which will be more difficult for us. For example, Becoming Krishna's friend and surrendering everything are very difficult. А также есть и более уже продвинутые стадии преданного служения, которые нам сейчас могут быть недоступны. Это, например, стать другом, по-дружески относиться относиться к Кришне и полностью вручить себя ему. We we're not really ready yet to become Krishna's friend and to surrender everything. Мы можем к этому быть сейчас не готовы быть Кришны другом и все ему отдать. Но зато мы годимся для слушания и повторения. When we hear nicely and chant nicely, then remembrance also comes naturally. И если мы хорошо, внимательно слушаем, повторяем, то естественным образом затем приходит so it said you can do any of these nine, nine kinds of devotional service. 
You can take one or you can take all nine. Можно один принять, можно все девять. Just like Ambarish Maharaj, he practiced all nine kinds of devotion. Например, Махараджа Ambarish практиковал одновременно все девять видов преданного служения. So this is a very simple song, but the meaning is very profound and important to devotees. Итак, это очень простая, легко исполняемая песня, но ее смысл очень глубок и значителен для преданных. Okay, so now we will read Bhagavad Gita. А сейчас мы почитаем Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 We're reading Bhagavad Gita, chapter 3. Yeah? yeah. Which verse? Forty. Huh? Okay. Читаем сороковой текст третьей главы Бхагавад Гиты. Глава называется Карма Йога. Индриани мано буди. Индриани мано буди. Ашьядистанам учьяте. Ашьядистанам учьяте. Этер вано хаят. Yaesha Etarimo Hayasha Gyanam Avritya Tehinam Gyanam Avritya Tehinam Indriani Mano Budhi Indriani Mano Budhi Ashyadistanam Uchyate Ashyadistanam Uchyate Etair Vemo Hayati Esha Etair Vemo Hayati Esha Dhyanam Avritya Dehinam Indriyani Mano Budhi Ashya Distana Muchyate Eter Vemo Hayati Esha Dhyanam Avritya Dehinam Indriyani Mano Bhutti Indriyani Mano Bhutti Asyad Hishthana Muchyate Asyad Hishthana Muchyate Etair Vimoha Yat Esha Etair Vimoha Yat Esha Jnana Mavritya Dehinam Jnana Mavritya Dehinam Indriyani Mano Bhutti Indriyani Mano Bhutti
Воплощенное в теле существо. А плотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Комментарий Шабропа. Враг обусловленной души захватил различные стратегические позиции в ее теле. Поэтому Господь Кришна указывает их, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. Центром деятельности чувств является ум. Поэтому, когда мы слышим об объектах чувств, наш ум наполняется мыслями о мирских удовольствиях, в результате чего ум и чувства становятся опорными пунктами вожделения. Вслед за ними в оплот вожделения превращается разум. Разум – ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей, а значит и с умом и чувствами. Так вечная душа развивает привязанность к материальным удовольствиям, ошибочно принимая их за истинное счастье. Это ложное самоотождествление души, описано в Шиматбхагаватам 10, 84, 13. Если атма буддхих кунапет тридхатуки сватхих калат ради шубаума и четхих, я тиртха буддхих салилена карки читш, я ниш обидеешу саева гокара. Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трех материальных элементов, считает порождение этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения. Он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы. Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Yatapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sya Hey Krishna Karana Sindhu Dhina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrinda Vineshwari Vrishabhanu Sate Devi Pranamami Hari Priye Vancha kaupata rubyascha kripa sindhu bhayevacha patita nam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha 
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare so Lord Krishna is answering Arjuna's question about why we do things unwilling, as if by force. Итак, здесь Кришна отвечает на вопрос Арджуны, почему мы uh, совершаем грехи порой даже помимо своей воли. And Lord Krishna has explained it is caused by lust, which is the enemy of all people. Как будто у нас толкает к этому какая-то сила, и Кришна говорит, что это не что иное, как вожделение, злейший враг каждого из нас. And Lord Krishna also okay. described the nature of this lust, that it is never satisfied and burns like fire. И Кришна, Господь Кришна объясняет природу этого вожделения, а его невозможно удовлетворить, и оно постоянно пылает, как огонь. And now he's, Lord Krishna is so kindly telling us where this lust is found, where it's residing. You know, we hear, oh, there's an enemy. Where is that enemy? We want to get that enemy. We want to find that enemy. We're going to beat the enemy, right? We're going to smash it. We will even kill it, tear it apart. So where is the enemy? It's in the senses, it's in the mind, and it's in the intelligence. We have to learn how to deal with the mind. Because the mind is what gives direction to the senses. The mind is king of the senses. Right? We get desires come into our mind and they direct our senses to act. So how to train with the mind, how to deal with the mind? Lord Krishna will explain in the next verse, he will talk about regulating the senses. Об этом Кришна скажет в следующем стихе, нужно контролировать свои чувства. He talks about we should practice Nishkam Karma Yoga. Нужно практиковать Nishkama Karma Yoga. Right? It means work without attachment to the result. Что значит работа без привязанности к ее плодам. And we should work in a regulated manner. И также работать нужно we may, uh, when you can regulate your life, then it's much easier to control your senses if you have some regulation. Just like devotee, a devotee is a vegetarian. We don't eat meat, fish and eggs. То, что они не едят мясо, рыбу и яйца. We don't smoke cigarettes. We don't drink alcohol. Не курят сигареты, не пьют алкоголь. 
And so sometimes people offer you these things. You know, like you say, they'll ask you, you want to come to McDonald's? You want to come and have some fried chicken with me or something? And you can say, no, no thank you. <laughs> or they'll say, come for a drink, let's go for a drink. No, it's okay. <laughs> and so that way we can be regulated in our activity, regulated in eating and drinking. During Chaturmasya, there are some people who practice very strict vows. They make a vow that when they eat, when they take their lunch, they will only eat a prescribed number of mouthfuls of food. Например, когда длится вот это четвермасе несколько месяцев, когда люди берут на себя всякие обеты, а они в частности едят только определенное количество did you ever try counting how many mouthfuls of food you take at a meal? <laughs> During these four months of austerity, this is some people, they practice vows like that. During this period, they're maybe taking a meal only once in the day. And only a fixed number of food, mouthfuls of food. It's very powerful. <laughs> so, this is how you can regulate your eating. Similarly, we should try to be regulated in sleeping. If you if you are irregulate unregulated in your sleeping habits, then you won't sleep so well at night. But when you're regulated, the body knows how much when to sleep and when to wake up. Если сон такой беспорядочный то очень сложно отдыхать телу, но когда вот оно знает тело, что вот от сих до сих у меня будет положенный сон, все это так регулярно происходит, то ну то мы можем высыпаться хорошо. Similarly, if you're working in a job, there's often usually most jobs are regulated. You have a time, you begin work at a particular time every day, and particular time you finish work in the day. То же самое с работой. Как правило, на работе мы регулируемся началом рабочего дня, обед, конец рабочего дня, все по времени. They don't say, oh, just come when you feel like it. Yeah, you can go home when you feel like it. Никто вам не скажет, ну, приходи на работу, когда захочешь, и уходи тоже, как вот, торманишься. We don't get jobs like that very often, do we? Мы не часто такую работу получаем, правда ли? No, no. Regulation is actually good for the body. The, the, we know a particular time what we're going to do a particular time. То есть для тела очень хорошо, когда вся его деятельность отрегулируема, отрегулируема и происходит в конкретно отведённое для этого времени время. Then the mind is controlled. Then the senses are controlled. Тогда ум и чувства so controlling the senses is only the start. You have to have also knowledge to pro to have proper control. No, that control, just that, that's only the beginning. Now, you need to 
обрести знания, ради чего весь этот контроль должен происходить. So we, we have to understand the nature of the soul. Нужно понять природу души. The soul is seated beside the intelligence. Ра, душа, она даже выше разума находится. So the, the interesting question comes up, how do we know if our intelligence is polluted or not? Интересный вопрос может возникнуть. Как понять, мой разум осквернен или нет? Because we may be thinking, well, I'm controlling my mind and senses, and I think my intelligence is okay, you know. But how do you know if your intelligence is polluted or not? Because we may cheat ourselves. We may think, no, I, I, I'm okay. I don't think my intelligence is, is off. I think I'm okay. We may cheat ourselves. We may not be honest to ourselves. Мы можем быть неискренни сами собой, обманывать самих себя и думать, ну нет, мой разум в порядке, он чист, я же контролирую свой ум и чувства. You know, I'm regularly, I smoke a fixed, fixed number of cigarettes every day, you know, I have my cigarettes. Я же I drink a fixed amount of alcohol every day, you know, I'm quite regulated. Я курю только определенное количество сигарет, не больше в день. И пью алкоголя не так уж много, вот то, что же по-человечески. So, Я отрегулируемый такой, отрегулирован. Just being regulated. <laughs> If we're regulated in sinful activities, <laughs> that's not the solution to the problem. То есть э, э, можно отрегулировать греховную деятельность, и это, естественно, не будет. We have to be free from sinful activities. But the, our intelligence may be saying, no, you're doing okay, you're doing, you're regulated. So we have to check, we have to check our intelligence along with sadhu, shastra and guru. Сверять с наставлениями шастр, писаний, садху, святых людей и гуру, духовного учителя. We cannot just simply depend on our own intelligence to guide us. Нельзя зависеть, полагаться на свой разум, вот сам, сам, сам по себе, чтобы он нами руководил. So it's very important for us also to be guided by sadhu, the holy man, the, sh the scriptures, and the spiritual teachers. Очень важно, чтобы нами руководил садху, святой человек, духовный учитель и писание. And if we follow their instructions, then we can be sure of a good result. И если мы будем следовать их наставлениям, то несомненно нас ждет успех. Of course, our mind will resist. Our mind doesn't want to surrender. Our mind is a very devious kind of person and can, can give us a lot of problems trying to control the mind. Right? Everything depends on how you use it. Just like a knife can be used by a criminal to kill someone, but the same knife can be used by a doctor to heal. If we have conquered the mind, then the mind is a friend. But if we have not conquered our mind, then the mind is an enemy. The lusty mind is an enemy to all of us. And Srila Prabhupada quotes this verse from Srimad Bhagavatam, very famous verse. Prabhupada often quoted it. He said, one who thinks they are the body which is made of three elements. 
И здесь Прабхупада приводит в комментарии этот знаменитый текст, который он часто цитирует, который говорит о том, что если человек принимает себя самого за тело, которое состоит из трех элементов, and the body is described to be like a bag, which has three elements. There is the earth, and the water, and the heat. Тело также описано, описывается как мешок такой кожаный, состоящий из трех элементов. Это, ну, приблизительно, жар, слизь и воздух. The material body is made up of these things. Это материальное тело из этих трех вещей состоит. All, every living entity, material bodies are made up of some earth, some water, and some fire or heat. Или вот так, тело каждого существа состоит из трех этих элементов. Воздуха, воды и огня, жара. You know, when we look in the mirror, we're not thinking like that. Но когда мы в зеркало смотрим, мы так не думаем. You know, we're thinking, this is me. Мы думаем, о, это я. We're not thinking, I'm a bag made up of mucus, mucus, bile and air, earth, water and fire. Мы не думаем, что это кожаный мешок, состоящий из трех элементов воздуха, воды и огня. Just like you go to the supermarket, they give you the bag, you know, you put some, you got some rice and some vegetables and things. So, you know, our body is just another bag with these elements. Вот так же, как нам в магазине при покупке дают какой-то вот пакет, мешок, футболку, да, как это называется, и мы туда суем свои покупки. Вот точно так же это тело, Это наша, это это мешок вот, в котором находятся всевозможные вещи. Of course, we spend a lot of time taking care of the body, but we're only taking care of the outside, the skin. Конечно, мы проводим много времени заботясь об этом теле, но как правило, это только на поверхность нас хватает, вот на на о коже мы заботимся. If you go looking in the shops, you see so many stores. They're catering for the hair and the skin. Вот, если посмотреть на рынок услуг вот, в этом отношении, то множество магазинов есть, где куча вообще всего для волос и кожи. It's a big business. A lot of business. money involved. Много денег на этом делают. People spend a fortune for their hair and for the skin. Spend fortune? And yeah, they spend a fortune to make their skin nice and to comb their, put their hair nice. I mean, they spend a lot of money, a huge amount of money. То есть люди очень много тратят, как бы свою, расходуют энергию, удачу, денег много на, просто на волосы и кожу. But this verse in Srimad Bhagavatam said, if we think we are this body, this bag, made of three elements, then we are no better than the foolish animal, like a cow or an ass. Ну, Шимад Бхагаватам говорит в ответ на это, что если мы принимаем себя за вот этот кожаный мешок, то мы ничем не лучше глупых животных, таких как осел или корова. It says this verse, sa eva gokara, means if, you th if we are thinking I am the body, then we are like a stupid animal, like a cow. Just as a cow cannot understand he's not the body, in the same way, if we are thinking we are this bag of the three elements, then we are oh, we're just like a silly cow. С ней сравниваемся, то есть так же, как она становится, если мы тоже себя путаем, считаем себя своим телом, мешком этим. And we have developed this stupid consciousness because of lust. И это глупое сознание в нас 
This bodily consciousness is just another manifestation of lust, the desire to enjoy this world. If we want to get rid of this lust, we have to take the sh take association from the devotee. Then in the association of devotee, we will learn to regulate our senses and will cultivate transcendental knowledge. But if we simply associate with people, meat eaters and drunkards, then we will become also just like them. We will become like a foolish animal. Any questions? Oh, Daria Lil. So, uh, in, 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 in what study of devotional service we meet without Shatha the Prima? Uh, this ninth level from Shatha the Prima. In which study this quality of fear, fearless, fearlessness uh, is come? quality of sannyasi, he should be fearless. Yeah. Uh, we, we, what study, study of devotional service? Well, anyone who takes up devotional service and gets out of the bodily consciousness of life will become fearless. Любой, кто занимается преданным служением и отвергает телесное представление жизни, станет бесстрашным. Anyone who is actually doing devotional service then they are fearless. If you are not fearless, then you are not engaging in devotional service. You are still in the bodily consciousness. So you have to give up that bodily consciousness. You have to do more hearing and chanting. You have to do more service, get the blessings of the devotees. And then you will learn to become fearless. We are fearful because we are attached to the material world. We are attached to, you know, our home and our country. We are attached to all of these identifications. But we know it's all temporary. Но мы же знаем это все временно. We have had, we have been born in many different conditions, in different countries, in different planets. Мы уже принимали рождение в разных условиях, в разных странах, на разных планетах. What we are thinking, my country, my Russia. Ну сейчас мы можем думать, моя Россия. Our real home is not here. Our real home is in the spiritual world. So we, when we actually take, come out of the bodily consciousness of life, then we are doing devotional service. Then you're fearless. 
приходит, когда мы освобождаемся от этого телесного понимания жизни. And it shouldn't take very long to come to that level. Shouldn't. It should not. Да, и не должно по идее слишком долго времени занимать вот такое понимание. If you're strictly following the process, then it won't take long. Если строго следовать процессу, то достаточно быстро человек приходит к этому уровню. We are taking the quick process. We are like going up in the lift, right? We don't walk up the stairs. We take the lift. У нас же быстрый процесс. Мы не по лестнице идем, а на лифте едем. Devotional service is the quick way. Предназначение это вот этот быстрый лифт. Other processes are a long way. Take a long time. А остальные другие процессы это долгий путь. Takes a long, takes many births. The path of knowledge, Krishna says in the Bhagavad Gita, "Bahu nam janma nam anti gyanam vamma prapajanti." Takes many births and deaths to come to the platform of knowledge. Например, путь развития знания Кришна говорит Бхагавад Гита, "Бахо нам джанма нам анте" он может занять многие жизни. But devotional service is very quick. А преданное служение Immediately, you should feel relief from all types of material distress. На самом деле вы сразу же должны чувствовать освобождение от материальных беспокойств. This one of the spiritual sujets. You do sadhana bhakti, you feel relief from all distress. That's you become freed of the attachment. Если вы занимаетесь sadhana bhakti то вы освобождаетесь от беспокойств, от материальных затруднений, от привязанности. So Prabhupada's name was Abai, fearless. Поэтому имя Прабхупада было Абай, бесстрашный. Prabhupada described, he said when he was a young man, he climbed up that Victoria Monument. In Calcutta, there's a big monument, Victoria Monument. They built it for the Queen of England. At that time, the Queen was called Victoria. So Prabhupada said he climbed up on top of it. Prabhupada писал, что он еще когда был мальчиком, он забрался на этот монумент Виктории, как его называть по-русски? Ну, короче, посвященный вот этой королеве Виктории, которая тогда правила Англии, и он забрался на верхушку. So the devotee said to Prabhupada, and said, "Wow, you must have been very brave, very bold to go up there." You know, and Prabhupada said, "Yes." He said, "Did I not go to America when I was seventy with no money?" You have to be brave. От него этот рассказ, они сказали, "О, Прабхупада, вы должны быть были очень". Смелый, храбрый, раз такое сделали, и Пропад сказал, да, конечно, я по-прежнему такой, разве я не отправился без копейки в Америку в 70 лет в одиночку? Вот это бесстрашно. Any of you like to go someplace, test out if you're fearless or not, we'll give you a place you can go preaching. Хотите себя на бесстрашие проверить? Тогда подходите, мы вам какое-нибудь место выделим, туда отправитесь и побудете проповедовать там. Катя, want to go? Катя, хотите? Not ready, я. Еще не готовы, да? We'll give you more time to prepare. Хорошо, немножко еще время дадим вам на подготовку. Om Karnath is going to Korea. Karnath will see it. Korea will be a fearless preacher. Bestrašno pravedi. On today bestrašno pravedi on the kuchni. He said, "Udiri vod, udiri." Vy barun zvali today. Ni ani na. Prišlo se ubrat vodu na kuchni. 
И по помыть плитку из Ананда Кумара, помыть плитку. Потому что он мыл плитку тоже. Простите, я не Any other questions? Uh, yeah? When Prabhupada started to preach, uh, he doesn't stress so much in the beginning with uh, regulated principles, control, sense control and so on, but he engaged his hippies in chanting devotional service. So what we should do, should we make uh, in the same manner or should we do this simultaneously or we should stress sense control first as you described the most lectures. You mean in our preaching to the public? No, we should probably do that, we need to do that. What do we do in our personal life or in our personal life? Both uh, personal devotional service and well, in our own personal devotional service, you have to consider how long have you been a devotee. You can't think, oh, well, I've been a devotee ten years. I just need more time to practice the principles. Нельзя так сказать, я уже вот 10 лет преданный, и мне еще немножко надо времени, чтобы контролирующий принцип соблюдать. Or, you know, I'm, well, I've, been, I've been coming 10 years, I'm chanting one round, I chant one round more every year. So now I'm chanting 10 rounds, you know, another 6 years I might be able to chant 16 rounds. It shouldn't be like that. That's или, not very good. Или вот я уже 10 лет практикующий преданный, Каждый год я наращиваю по одному кругу, вот уже 10 кругов, повторяю еще 6 лет и 16 буду воспевать кругов. Так нельзя подходить к делу. Or somebody says, I'm practicing one principle and after a few years I'm going to try to practice two principles. Или я вот один регулирующий принцип соблюдаю, а и через несколько лет уже за второй возьмусь. Well, take a long time to progress in Krishna consciousness. Of course, if somebody is doing a lot of service and they're very attracted to chanting the holy name, then we encourage them. There was, I was in, a, one time I was preaching in the Philippines. So there were some men there in the Philippines, they were from India, businessmen. So I was talking to them and they had a guru. Their guru had come from India and their guru had told them, you don't need to be a vegetarian. Вот я как-то проповедовал на Филиппинах, и там был один бизнесмен, индус, который рассказал мне, что у него был гуру, индийц, которому говорил, Ну, на самом деле, тебе не обязательно быть вегетарианцем даже. He said, you don't need to be a vegetarian, meat will leave you. Тебе не нужно быть вегетарианцем, мясо само от тебя уйдет. So, 20 years later, you go back, are, are you a vegetarian yet? No. И через 20 лет я опять там очутился. I said, that, well, the meat didn't leave me. I mean, what can I do? I'm still eating. So yeah. yeah. so like this, you know, you have to be a little forceful. You have to be a little determined to progress. 
приложить усилия и решительно быть, чтобы прогрессировать. Just like there was the one devotee in the very beginning of our movement in the 1960s, he, he was an artist and he knew sculpture. So he was carving deities of Jagannath. And Prabhupada, uh, one devotee, you know, and Prabhupada came to see the work. He wanted to see how the carving was coming on. И вот был знаменитый случай с одним известным преданным в 60-е годы, в начале движения, когда он строгал, он был вот этим, как, как скульп, when he скульп, came... скульптором, да, он делал божества, джаганатхи, вот, вытачивал из дерева. He came to see the deity, and on top of the Lord Jagannath, he found a packet of cigarettes. И Прабхупада пришел посмотреть на его работу, и увидел на голове у божества Джаганатхи пачка сигарет лежит. То есть человек вояет божества Джаганатхи и в то же время курит сигареты. So Prabhupada said to him, you know, don't let a, a little thing like this get between you and Krishna consciousness. И Прабхупада сказал, почему ты позволяешь такой вещи незначительные, как сигареты, стоять между собой и сознанием Кришны. If we understand Krishna consciousness even to a little extent, then we should understand the importance of these principles. Потому что если мы действительно понимаем сознание Кришны хотя бы немного, то мы будем и понимать важность этих принципов. So Prabhupada told that devotee, he said, you know, every day you smoke one cigarette less. И Прабхупада посоветовал ему, кури каждый день на одну сигарету меньше. И получается, за несколько недель ты полностью оставишь курение. И он так и сделал, у него получилось, и он совершил огромное количество служения. He did so much service for Krishna. But in the beginning he was smoking cigarettes. <laughs> so, yeah, we do, we do have to enforce, we do have to impress upon people the importance of principles after some time. You know, it shouldn't go on forever that they don't practice the principles. It's, Sometimes it does happen. You get people; they just can't practice the principles. То есть какое-то время уже на каком-то этапе мы прямо будем, когда уже с людьми какой-то контакт есть, мы будем стараться им объяснить объяснять важность этих принципов, чтобы они их уже приняли и следовали. Okay. Chanting the chanting the rounds, sixteen rounds is also very important to get people to chant sixteen rounds. И также важно для людей повторение шестнадцати кругов. If we do, if we don't, sometimes people are very stubborn. They just want, oh no, I think one round is enough. Oh, four rounds is enough. Иногда люди очень упрямы. Then you're never going to get the real taste of Krishna consciousness. Yeah. We have to follow the process. Нужно процесс принять посерьезнее. And then when you do, then immediately you can feel the difference, you can see the results, you can feel the effect. И если вы так сделаете, то вы немедленно почувствуете эффект, результат этого, почувствуете разницу между вот той практикой такой не напрягающей и серьезной. You know, it's like going into water, you know, if you you're not accustomed to swimming or going in the pond and you're looking at the water and you know you're a little bit afraid to go in you know это так же как вот бояться воды если вы не умеете плавать вы вот избегаете водных каких-то you put your legs in you put, <laughs> you, know, you put your feet into the water 
А, то есть вы ну, только, вот ста... только мочите, заходите, вот мочите ноги и все, не, не купаетесь, не плаваете. But you have to, you have to go in, you have to submerge yourself. Нужно прям погрузиться в процесс. Take up the full process, then you can taste the nectar. По полной программе, тогда вкус этот естественным образом придет. Окей. Харе Кришна. Шримад Бхагавад Гита Ки. Шила Прабхупад Ки. Присинку Махарадж Ки. Давайте поблагодарим Махараджа за его приезд. Thank you for having me.